ఆయనకి ఎంత దూరం నడవాలో తెలీదు ఆయన నడిచాడు ఆ మహమ్మారి బారిన పడతాడేమో అని భయం కూడా ఉంది కానీ నడిచాడు కాళ్ళకి చెప్పులు వేసుకోవటానికి సరైన బట్టలు లేవని తెలిసిన ఆగకుండా నడుస్తూనే ఉన్నాడు కొడుకు ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్న ముసలి తల్లిదండ్రులకు తెలీదు తమ బిడ్డ కాళ్ళకి కాయలు కాసి పుండ్లు పడ్డాయని ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మా నాన్నని తనివి తీర హత్తుకోవాలని నడిచాడు భర్త వస్తే ఎంతో కొంత డబ్బులు తెస్తాడేమో అని వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్న ఆ భార్యకి తెలియదు ఆయన దగ్గర చిల్లి గవ్వ కూడా లేదని తన భార్యని కలిసి ఆమె చేయ పట్టుకోవాలన్న కోరికతో నడిచాడు ప్రపంచంలో నాన్నే అందరికంటే గొప్ప హీరో కదా మనకి బోలెడు బొమ్మలు తెస్తాడేమో అని ఎదురు చూసే ఆ పసి హృదయాలకు తెలీదు వాళ్ళ హీరో అన్నం తిని వారం రోజులైందని అయినా సరే తన బిడ్డలని ఆప్యాయంగా ముద్దు పెట్టుకోవాలన్న ఆశతో నడిచాడు అలసట వచ్చేదాకా నడిచాడు ఒంట్లో సత్తువ తగ్గేదాకా నడిచాడు కానీ ఆకలితో ఉన్న ప్రాణం కదా రోజంతా నడిచేసరికి కళ్ళు బైర్లు కమ్ముంటాయి దగ్గరలో రైలు పట్టాలు చూశాడు లాక్డౌన్ కదా రైళ్ళు నడవనుకున్నాడేమో మనలాగా టీవీలు ఫోన్లు లేవు కదా సమాచారం లేదేమో తలవాల్చి కొనుకు తీశాడు అంతే మూసుకున్న ఆ కళ్ళు ఇక తెరుచుకోలేదు వాల్చిన ఆ తల ఇక లేవలేదు గూడ్స్ రైలు రూపంలో మృత్యువు వచ్చి అతనిని తునాతునకలు చేసింది విచిత్రం ఏంటంటే అతను తన ముసలి తల్లిదండ్రుల్ని హత్తుకున్నాడు నిర్జీవంగా తన భార్యకి డబ్బులు కూడా ఇచ్చాడు ప్రభుత్వ సహాయ రూపంలో వాళ్ళ హీరో ఇంకా వస్తాడేమో అని ఆ పిల్లలు ఇంట్లోకి బయటికి తిరుగుతూ మళ్ళీ మళ్ళీ రోడ్డు వైపు చూస్తూనే ఉన్నారు ఆ చూపులకి అంతర్లేదు ఆ హీరో మళ్ళీ కనిపించలేదు నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభా అత్యంత బలమైన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ బ్రాహ్మోస్ లాంటి అత్యంత విధ్వంసకర యాంటీషిప్ క్రూజ్ మిజైల్స్ ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద సైన్యం అబో చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా ఎన్నో కానీ ఒక వలస కార్మికుడిని తన ఇంటికి పంపించలేని పనికిరాని వ్యవస్థ ఒక పేద కుటుంబానికి పట్టెడు అన్నం పెట్టలేని చేతగాని ప్రభుత్వాలు కొన్ని కోట్ల మంది వలస కార్మికులను కనీసం ఓదార్చలేని అసమర్థ పాలన ఇదే నా దేశం